ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് ദ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ റൈറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്നും കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഷോണിന്റെ ഫിഗർ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലെൻസ് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജ് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ക്യാമറ വിത്തൌട്ട് യൂസിങ് ലെൻസ് ലെൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ട് ബോക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ ബോക്സ് ആണ് പിന്നെ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒരു സൈഡിലൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഓഫ് ദി സൈഡ് ഹാസ് എ സ്മോൾ ഹോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡ് അറ്റ് ദി ഔട്ടർ സൈഡ് റൈറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പിൻ ഹോൾ ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിൻ ഹോൾ ഇമേജ് ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു നല്ല ധാരാളം ഇലകളുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഏബിൾ ടു സീ ദ സ്മോൾ പാച്ചസ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പാച്ചസ് നമുക്ക് എന്താണ് സൺലൈറ്റിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാച്ചസ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ പാച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ സണ്ണിന്റെ പിൻ ഹോൾ ഇമേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ മരത്തിന് ചോണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ മരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയം ആ നല്ല ിരിക്കുന്ന ആ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ ഗ്യാപ്പാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ പിൻ ഹോൾ ക്യാമറയായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിൻ ഹോൾ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വെൻ വി പാസ് ഹൺഡർ ദി ട്രീ ദാറ്റ് ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വെൻ വി പാസ് ഹൺഡർ എ ട്രീ കവേർഡ് വിത്ത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലീവ് we notice a small patches of the sunlight under it namaku cheriya small patches ivide ee figure koduthirikkunnathu pole thanne small patches namaku kaanan vendi sadhikkum ee oru circular images ennu parayunnadana nammude sunninde pin hole image ennu parayunnathu adu pole thanne nammal marathilekku nokkunna samayam the gap between the leaves act as a പിൻ ഹോൾസ് ആ പിൻ ഹോൾസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ ലീവ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ആണ് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ഒരു ശരിക്കും ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്പിലായിരിക്കും അവ കാണപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ഗ്യാപ്സ് ആർ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറഗുലർ ഷെയ്പ്പ് ബട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സണ്ണിനെ നമുക്ക് നല്ല സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പിൻ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും വി ആർ ഏബിൾ ടു സീ ദ ക്ലിയർ സർക്കുലർ ഇമേജ് ഓഫ് ദി സൺ യെസ് അപ്പൊ പിൻ ഹോളിന്റെ നമ്മുടെ നേച്ചറിലുള്ള ഒരു പിൻ ഹോൾ ഇമേജിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിൻ ഹോൾ ക്യാമറയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ പിൻ ഹോൾ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴ
ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുക ആ ഒരു പൈപ്പിൽ ഒരു പൈപ്പ് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒടുവും വളവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പൈപ്പ് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു പൈപ്പിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് പൈപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യാൻഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ചെറിയ നാളം ഒരു മെഴുകുതിരി നാളം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ എന്താ മക്കൾ കാണുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ക്യാൻഡിൽ ത്രൂ ദ സ്ട്രെയിറ്റ് പൈപ്പ് ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പൈപ്പിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആ ക്യാൻഡിൽ നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഏബിൾ ടു സി ദ ക്ലിയർ ഇമേജ് ഓഫ് ദി ക്യാൻഡിൽ റൈറ്റ് അതെന്താണ് നമുക്ക് ആ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാൻഡിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ശരിയാണ് കാരണം ആ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പൈപ്പിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആ കാണുന്ന ക്യാൻഡിലിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മെഴുകുതിരിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ആ മെഴുകുതിരിയിൽ വന്ന് പതിച്ച പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരില്ല അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താണ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈ യെസ് ഇനി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ലൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് വന്ന് പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സി ഇനി ഇമേജ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രകാശം കടത്തി വിടാത്ത ഒരു അപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് മുന്നിൽ പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഷാഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ അലോങ് ദി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വെൻ അ പാക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് എ ഷാഡോ ഫോം അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ട്രാവൽ അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അപ്പൊ അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലും ഒക്കെ എന്താണ് മിറർ ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ കണ്ണാടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കണ്ണാടിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നില്ല വേറെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു മിററിന് മുന്നിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ദ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ഫേസ് ഇൻ ദി മിറർ അത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ആ റിഫ്ലക്ഷനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ നിൽക്കുക അതിലൊരാളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വേണം ഇതുപോലെ ഒരു മിറർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ആ മിററിന്റെ നേരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടോർച്ച് വേണം പിന്നെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം ഡാർക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക ആ ടോർച്ചിന് മുന്നിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് മറച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് കിട്ടും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഈ ഒരു ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മിററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയം ഈ മിററിൽ വന്ന് ഈ ലൈറ്റ് തട്ടി അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഈ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഈ വന്ന പ്രതലത
ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി സെറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കോമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിററും എടുക്കുക അതായത് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലം ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമ്പ് നമ്മൾ വെക്കുക അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മിററ് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിററ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോമ്പും വെക്കുക മിററും വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഷാഡോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ കോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആ ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിലൂടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ ആ ഒപ്പാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷാഡോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി വിസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആയത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഇമേജ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മിററിൽ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ വെച്ച് അതിന് റിഫ്ലക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവും അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈൻസ് ആണ് മക്കൾ ഈ കാണുന്ന ക്രോസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് യെസ് അപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നമ്മുടെ പാത്ത് ഓഫ് ദി ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റില് മക്കൾ എല്ലാവരും പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കൾ എല്ലാവരും പോയി കാണുക എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം പറയാം നമുക്കിനി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ